Good morning, everyone. Today I'm going to read a book that I made. The name of this book is What a Week. I'm going to show you a little bit about the book. This is the first page. And this is the second one. The third one. But I'm going to start reading. What a week. Saturday was a great day. I enjoyed spending time in my sweet home. But Sunday was a sad day for me. I had to go to school next day. El sábado era un día maravilloso para él. Pero el domingo era un día muy triste. Porque tenía que ir al colegio al siguiente día. On Monday, I was in my PE class when I felt a ball hit in my head. I tried right away to tell my teacher, but Rachel said, If you say something, I will knock your teeth out. El lunes, él estaba en su clase de educación física cuando de pronto sintió que una pelota le pegó en su cabeza. Él intentó decirle a la profesora, pero Rachel lo amenazó y le dijo que si decía algo, le iba a tumbar los dientes. On Tuesday, I was in one of my favorite classes, math. My teacher asked me to solve an operation, but incredibly, I didn't remember the answer. Rachel once again laughs and makes fun of me. If you say something, I will knock your teeth out. Said Rachel. El martes, él estaba en una de sus clases favoritas, Matt. La profesora le pidió que resolviera una operación. Él increíblemente no se acordó. Pero Rachel se empezó a reír de él y a burlarse. Y nuevamente le dijo, si dices algo, te voy a tirar los dientes. On Wednesday, I was happy using the funny slide. Rachel suddenly arrived. I wouldn't let me use it again. I couldn't stand her anymore. I wanted to cry. But Rachel said, If you say something, I will knock your teeth out. El miércoles, él estaba muy feliz usando el rodadero. De repente, Rachel aparece y no le permite jugar más. Él ya no podía soportar más y quería llorar. Pero Rachel le dijo, Si dices algo... Te tumbaré los dientes. On a Thursday, I was going to my classroom. Suddenly, Rachel appears and tripped me on purpose. I felt so hard that I immediately started to cry. I was taken to hospital, but luckily, nothing serious happened to me. El jueves, él iba de camino al salón. De repente aparece Rachel y le hace una zancadilla. Él se cae tan fuerte que empieza a llorar. Y tan fuerte que lo llevaron al hospital. Pero afortunadamente, nada serio le pasó. On Friday, I went back to school. I didn't want to. Unexpectedly, something incredible happened. Rachel was no longer in school. My classmates had accused her. Finally, Sunday became one of my favorite days again. El viernes, él regresó al colegio. No quería ir. Pero inesperadamente, algo pasó. Rachel ya no estaba más en el colegio. Los compañeros la habían acusado. Finalmente, el domingo volvió a ser uno de sus días favoritos. And the end. I hope you have enjoyed this story. Thank you so much.